హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఈ వీడియోలో నేను స్క్రీన్ పే కనిపిస్తున్న టాలీ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ కి సొల్యూషన్ ని టాలీ ఈఆర్పి నైన్ ద్వారా ఎలా చేయాలో చేసి చూపించబోతున్నాను ఈ వీడియో కేవలం ఈ క్వశ్చన్ కి సొల్యూషన్ ని మాత్రమే ఇస్తుంది కాబట్టి ఈ వీడియో చూడడానికి మీకు కొన్ని టాలీ థీరీ టాపిక్స్ మీద అవగాహన ఉండాల్సి ఉంటుంది ఆల్రెడీ టాలీ నేర్చుకున్న వాళ్ళు కానీ మా ఇన్స్టిట్యూట్ స్టూడెంట్స్ కానీ ఈ వీడియోని చూస్తూ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి వీలుగా ఈ వీడియోని రికార్డ్ చేయడం జరిగింది ఎవరికైనా టాలీ థీరీ క్లాసెస్ కావాలనుకున్న వాళ్ళు మా ఇన్స్టిట్యూట్ నెంబరు సిక్స్ త్రీ జీరో ఫైవ్ ఫోర్ జీరో సెవెన్ డబల్ త్రీ ఎయిట్ నెంబర్ కి కాల్ చేసి వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు అలాగే ఈ క్వశ్చన్ దానికి సంబంధించినటువంటి సొల్యూషన్ టాలీ స్టడీ మెటీరియల్ మా ఇన్స్టిట్యూట్ వెబ్సైట్ అనిల్ కంప్యూటర్స్ డాట్ గురులో మీకు కనిపిస్తాయి ఆ లింక్స్ కూడా మీకు ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను ఒకసారి చూడండి ఇక మన క్లాస్ స్టార్ట్ చేద్దాం హాయ్ వ్యూయర్స్ దిస్ ఈజ్ యువర్ అనిల్ కుమార్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సత్యం ఐటీ గురు లీవ్ యువర్ లవబుల్ లైఫ్ షేర్ టు అదర్ అండ్ సెండ్ యువర్ సజెషన్స్ అండ్ కామెంట్స్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ సో లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ ఏవన్ ప్లస్ సూపర్ మార్కెట్ అని పేరు ఇచ్చారు సో అలాగే ఫైనాన్స్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ అన్నారు సో ఈ ఈ డీటెయిల్స్ తోటి మనం కంపెనీ క్రియేట్ చేసుకోవాలి కంపెనీ ఇన్ఫో క్రియేట్ కంపెనీ ఏవన్ ఫ్రెష్ సూపర్ మార్కెట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ అనేది టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అన్నారు కదా సో వన్ ఫోర్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ బుక్స్ బిగిన్ ఫ్రమ్ కూడా వన్ ఫోర్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ కంట్రోల్ ఇయర్ ప్రెస్ చేసి కంపెనీ క్రియేట్ చేశాం నెక్స్ట్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్ యాజ్ ఆన్ ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ అన్నారు ఇందులో క్యాపిటల్ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ వన్ ల్యాక్ థర్టీ సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉంది సో క్యాపిటల్ అకౌంట్ అనే దాన్ని క్రియేట్ చేద్దాం అకౌంట్స్ ఇన్ ఫో లెజర్స్ సింగిల్ లెజర్ క్రియేట్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అండర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్స్ సో దీనికి సంబంధించిన బ్యాలెన్స్ మనకి ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ ఇచ్చారు సో ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ తోటి లెజర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను సో కంట్రోల్ ఏ ప్రెస్ చేసి దీన్ని సేవ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ టాలీలో మనం క్యాష్ లెజర్ ని మనం క్రియేట్ చేయం దాని ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంటర్ చేయడానికి ఉన్న లెజర్ ని ఆల్టర్ చేస్తాం కాబట్టి సింగిల్ లెజర్ ఆల్టర్ మోడ్ లో మనం క్యాష్ లెజర్ ని ఓపెన్ చేసుకుని ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ అనే దాన్ని వన్ ల్యాక్ థర్టీ సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనే దాన్ని ఎంటర్ చేస్తున్నాం కంట్రోల్ ఏ ప్రాసెస్ సేవ్ చేస్తాం ఇక్కడికి మీకు మనకు ఇచ్చిన క్యాపిటల్ అండ్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ రెండు లెజర్లు క్రియేట్ అయిపోయాయి నెక్స్ట్ స్టాక్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ వాల్యూ థర్టీన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అన్నారు బట్ థర్టీ టూ ల్యాక్ సిక్స్టీ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనే దాన్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలంటే కింద ఉన్నటువంటి స్టాక్ ఐటమ్స్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి సో స్టాక్ ఐటమ్ క్రియేట్ చేయడానికి మనం ఇన్వెంటరీ ఇన్ఫో ద్వారా క్రియేట్ చేస్తాం రైట్ సో గేట్ వేఫ్ టాలీలో స్టాక్ ఐటమ్ అనే దాంట్లోకి వెళ్తున్నాను మనకి ఇచ్చిన స్టాక్ ఐటమ్ ఏంటి సోనా రైస్ అనేది సోనా రైస్ స్టాక్ గ్రూప్ మనకు లేదు క్రియేట్ చేసి లేదు కాబట్టి ఆల్ట్ సి ప్రెస్ చేసి రైస్ గ్రూప్ కంట్రోల్ ఏ యూనిట్స్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ మనకి ఇచ్చిన యూనిట్స్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ లో బ్యాగ్స్ ఒకటి కేజీస్ ఒకటి ఇచ్చారు సో ఆల్టర్నేటివ్ యూనిట్ అనే దాన్ని క్రియేట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది రెండు సింపుల్ మెజర్మెంట్ ని క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మనం ఆల్టర్నేటివ్ యూనిట్ అనే దాన్ని ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఆల్ట్ సి ప్రెస్ చేశాను బిజిఎస్ కంట్రోల్ ఏ ఆల్టర్నేటివ్ యూనిట్ అనే దాన్ని సెట్ చేయడానికి ఇక్కడ మళ్ళీ ఆల్ట్ సి ప్రెస్ చేసి కేజీస్ అని తీసుకున్నాను కంట్రోల్ ఏ ప్రెస్ చేసి సేవ్ చేయడం సో ఇక్కడ అడుగుతుంది ఎన్ని కేజీలు వన్ బ్యాగ్ అని ప్రకారం మనకి ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం వన్ బ్యాగ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ కేజీస్ కదా సో ట్వంటీ ఫైవ్ కేజీస్ ఈక్వల్ టు వన్ బ్యాగ్ సో ఫస్ట్ మెజర్మెంట్ బీజీఎస్ అండ్ సెకండ్ మెజర్మెంట్ కేజీస్ అయింది సో మనకి ఇచ్చిన క్వాంటిటీ చూద్దాం మనకి ఇచ్చిన క్వాంటిటీ వచ్చేటప్పటికి ఫిఫ్టీ బ్యాగ్స్ ఇచ్చారు అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ రూపీస్ పర్ కేజీ ఫిఫ్టీ బ్యాగ్స్ ఇచ్చారు అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ రూపీస్ పర్ కేజీ నాట్ బ్యాగ్ రైట్ కేజీస్ అని టైప్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కంట్రోల్ ఏ ప్రెస్ చేసి ఐటమ్ క్రియేట్ అయినట్టు నెక్స్ట్ ఐటమ్ చూడండి ప్రియా రైస్ విచ్ ఆయిల్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టెన్స్ వన్ టెన్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ కేజీస్ అంటే మనం ఇక్కడ టూ మెజర్మెంట్స్ మళ్ళీ క్రియేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది టెన్ అండ్ కేజీస్ కేజీస్ ఆల్రెడీ ఉంది మనకి టెన్ క్రియేట్ చేయాలి ప్రియా రైస్ రిచ్ ఆయిల్ అనే దాన్ని క్రియేట్ చేద్దాం రైస్ రిచ్ ఆ
ఈస్ట్ ఇన్ వచ్చి నైన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సో కంట్రోల్ ఏ ప్రెస్ చేసి సేవ్ చేయడం నెక్స్ట్ లక్ సోప్స్ లక్ సోప్స్ అండర్ సోప్స్ గ్రూప్ దీనికి ఇంకొక రెండు సింపుల్ మెజర్మెంట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది బాక్స్ అండ్ పీసెస్ అనేది ఆల్ట్ సి ప్రెస్ చేసి బాక్స్ ఆల్ట్ సి పీసీఎస్ కంట్రోల్ చేయడం సో హౌ మెనీ పీసెస్ ఆర్ వన్ బాక్స్ అని అడుగుతుంది సో హండ్రెడ్ పీసెస్ ఈక్వల్ టు వన్ బాక్స్ క్వాంటిటీ ఎంత ఇచ్చారు ట్వంటీ బాక్సులు థర్టీ రూపీస్ పర్ పీస్ ట్వంటీ బాక్సెస్ థర్టీ రూపీస్ పర్ పీసెస్ సో దీన్ని కూడా కంట్రోల్ ప్రెస్ చేసి సేవ్ చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకి ఈ ఐటమ్స్ అన్ని మనం ఎంటర్ చేస్తాం కదా సో ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ అనేది స్టాక్ వాల్యూ అనేది వచ్చిందా లేదా అనేది చూడాల్సి వస్తుంది గేట్ వే ఆఫ్ వాల్యూలో స్టాక్ సమ్రీ తీద్దాం స్టాక్ సమ్రీ తీసుకోండి దీంట్లో మీకు థర్టీన్ లాక్ సిక్స్టీ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనేది చూపిస్తుంది అంటే ఆల్ట్ ఎఫ్ ఫోన్ యూజ్ చేసి ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటే మీకు సో టోటల్ వాల్యూ అనేది కనిపిస్తుంది సో దీంతో పాటు మనం చెక్ చేసుకోవాల్సింది ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ అనే దాన్ని సో ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అనే దాన్ని మనం గేట్ వే ఆఫ్ వాల్యూలో బ్యాలెన్స్ షీట్ ఓపెన్ చేసుకుని చెక్ చేసుకుందాం ఇక్కడ చూస్తే ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ అటు ఇటు ఖాళీ అయిపోయింది ఎక్కడ కూడా డిఫరెన్స్ ఇన్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ అనేది కనిపించట్లేదు ఇక్కడ చూస్తే లైబిలిటీ సైడ్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అసెట్ సైడ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ అండ్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ అనేది కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు మనం ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎంటర్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నట్టు సో ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ వచ్చి మే సెకండ్ నా పర్చేజ్ సెవెంటీ ఫైవ్ బ్యాగ్స్ ఆఫ్ సోనా రైస్ ఫ్రమ్ రామా రైస్ మిల్స్ ఈచ్ బ్యాగ్ ట్వల్వ్ హండ్రెడ్ అన్నారు సో మనం పర్చేజ్ వచ్చి వేసుకోవాలి అకౌంటింగ్ వచ్చర్స్ లో ఎఫ్ నైన్ ప్రెస్ చేస్తే పర్చేజ్ వచ్చరు ఇది ఇన్వాయిస్ మోడ్ లో ఓపెన్ అయింది అండ్ డేట్ ఎఫ్ టూ ప్రెస్ చేసి సెకండ్ మే అండ్ పార్టీ నేమ్ వచ్చి రామా రైస్ మిల్స్ మన దగ్గర లెజ్జర్ లేదు ఆల్ట్ సి రామా రైస్ మిల్స్ అండర్ క్రెడిట్ ఆర్స్ ఇక్కడ మెయింటైన్ బ్యాలెన్సెస్ బిల్ బై బిల్ అయినా ఆప్షన్ మీరు నో చేసుకోండి కంట్రోల్ ఏ ప్రెస్ చేసేయండి ఇక్కడ కూడా కంట్రోల్ ఏ ప్రెస్ చేసేయండి పర్చేజ్ లెజ్జర్ సో పర్చేజ్ లెజ్జర్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఆల్ట్ సి ప్రెస్ చేసి పర్చేజెస్ అండర్ పర్చేజ్ అకౌంట్స్ కంట్రోల్ ఏ ప్రెస్ చేయండి సో నేమ్ ఆఫ్ ది ఐటమ్ సోనా రైస్ ఫేస్ బార్ ప్రెస్ చేస్తే మన దగ్గర ఉన్న స్టాక్ ఐటమ్స్ అన్ని మన రైట్ సైడ్ కనిపిస్తాయి సో దీంట్లో సోనా రైస్ అనే దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం ప్రజెంట్ మనకి గొడవలో ఉన్న బ్యాలెన్స్ మనకు కనిపిస్తుంది సో ఎంటర్ ప్రెస్ చేసి సెవెంటీ ఫైవ్ బ్యాగ్స్ కొంటున్నాం సో సెవెంటీ ఫైవ్ బ్యాగ్స్ ఈచ్ వన్ వచ్చి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అన్నారు సో అక్కడ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అని ఎంటర్ చేస్తున్నాం సో దీన్ని కంట్రోల్ అయ్యే ప్రెస్ చేసి సేవ్ చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ చూడండి జూలై థర్టీ ఫస్ట్ నా సోల్డ్ ఫిఫ్టీ బ్యాగ్స్ ఆఫ్ సోనా రైస్ టు ప్రసాద్ జనరల్ స్టోర్స్ అన్నాడు సో ఎఫ్ ఎయిట్ ప్రెస్ చేస్తే సేల్స్ వచ్చారు ఎఫ్ టూ థర్టీ ఫస్ట్ జూలై ఈ లెజర్ కూడా మన దగ్గర లేదు ఆర్ట్ సి ప్రసాద్ జనరల్ స్టోర్స్ అండర్ డెటార్స్ కంట్రోల్ ఏ ఇక్కడ కూడా కంట్రోల్ ఏ ప్రెస్ చేశాను ఆల్ట్ సి సేల్స్ అండర్ సేల్స్ అకౌంట్స్ నేమ్ ఆఫ్ ది ఐటమ్ సోనా రైస్ మనం ఫిఫ్టీ బ్యాగ్స్ అమ్ముతున్నాము ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ ఈచ్ సో ఇక్కడ కూడా కంట్రోల్ ఏ ప్రాసెస్ సేవ్ చేయడం నెక్స్ట్ ట్రాన్ చేసిన వాళ్ళు అక్టోబర్ సెకండ్న పర్చేజ్ టు థౌజండ్ కేజీస్ ఆఫ్ గోల్డ్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ ఫ్రమ్ మెహతా అండ్ కో అన్నాడు సో మనం మళ్ళీ పర్చేజ్ వచ్చి వేసుకోవాలి డేట్ వచ్చి అక్టోబర్ సెకండ్ మెహతా అండ్ కో ఆల్సి మెహతా అండ్ కో అండర్ క్రెడిటర్స్ ఆల్రెడీ పర్చేజ్ లెజ్జర్ మనకు ఉంది ఆల్రెడీ నేమ్ ఆఫ్ ది ఐటమ్ వచ్చి గోల్డ్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ గోల్డ్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ అండ్ థౌజండ్ కేజీస్ మనం కొంటున్నాము థౌజండ్ కేజీస్ కాబట్టి ఇక్కడ కేజీస్ అని ఎంటర్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ టోటల్ వాల్యూ ఇచ్చాడు మనకి ఎయిటీ థౌజండ్ అనేది సో కాబట్టి ఇక్కడ మీరు టోటల్ వాల్యూ ఈచ్ వన్ ఇచ్చితే ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తాము టోటల్ వాల్యూ ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో మనకి టోటల్ వాల్యూ థౌజండ్ కేజీస్ టోటల్ వాల్యూ వచ్చి ఎయిటీ థౌజండ్ ఇచ్చాడు సో ఇక్కడ ఎయిటీ థౌజండ్ ఎంటర్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ కంట్రోల్ ఏ ప్రెస్ చేస్తే ఈ ట్రాన్సాక్షన్ సేవ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ చూడండి అక్టోబర్ థర్టీ ఫస్ట్ న గోల్డ్ సన్ ఫ్లవర్ ఆయిల్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కేజీస్ విక్టరీ బజార్ కి మనం అమ్మేమో అంటున్నాడు సో సేల్స్ వచ్చారు డేట్ వచ్చి థ
సేల్స్ లెజ్జరు గోల్డ్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కేజీస్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కేజీస్ టోటల్ వాల్యూ వచ్చి సిక్స్టీ థౌజండ్ ఓకే సో కంట్రోల్ ఏ ప్రాసెస్ సేవ్ చేయడం నెక్స్ట్ సెప్టెంబర్ ఫస్ట్న లైన్ బ్రాండ్ హనీ సోనీ అండ్ కో నుంచి పర్చేజ్ చేసామన్నాడు సో హండ్రెడ్ బాటిల్స్ కొన్నామంట సో సెప్టెంబర్ ఫస్ట్న పర్చేజ్ వచ్చారు సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ సోనీ అండ్ కో లెజ్జర్ లేదు సో ఆల్ట్ సి సోనీ అండ్ కో అండర్ క్రెడిటార్స్ కంట్రోల్ ఏ పర్చేజెస్ అలాగే లైన్ బ్రాండ్ హనీ స్టాక్ కూడా మన దగ్గర లేదు క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఆల్ట్ సి బ్రస్ లైన్ హనీ గ్రూప్ లేదు మనకి ఆల్ట్ సి హనీ హనీ గ్రూప్ అండ్ అలాగే ఇక్కడ యూనిట్స్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ కూడా లేదు మన దగ్గర బాటిల్స్ ఆల్ట్ సి బీటీఎల్ఎస్ కంట్రోల్ ఏ అండ్ ఇక్కడ ఆల్టర్నేట్ యూనిట్ అనేది అని మనం ఆల్రెడీ ఫీచర్ ఎనేబుల్ చేసాం కాబట్టి అది కనపడుతుంది ఇక్కడ ఈ స్టాక్ ఐటమ్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనకు దాంతో పని లేదు కాబట్టి ఇక్కడ నాట్ అప్లికేబుల్ అని తీసుకున్నాను సో కంట్రోల్ ఏ ప్రాసెస్ చేసేయండి లైన్ హనీ హండ్రెడ్ బాటిల్స్ టోటల్ వాల్యూ వచ్చి ట్వంటీ థౌజండ్ సో ఇక్కడ టోటల్ వాల్యూ దగ్గర ట్వంటీ థౌజండ్ ఎంటర్ చేయడం కంట్రోల్ ఏ ప్రాసెస్ చేయండి నెక్స్ట్ డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్న సెవెంటీ ఫైవ్ బాటిల్స్ ఆఫ్ లైన్ హని ప్రవీణ్కి అమ్మాము సో సేల్స్ వచ్చారు డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ ప్రవీణ్కి అమ్మాము ప్రవీణ్ లెజ్జర్ లేదు మన దగ్గర ఆల్సి ప్రవీణ్ అండర్ డేట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ చేయ సేల్స్ లెజ్జరు సెవెంటీ ఫైవ్ బాటిల్స్ లైన్ హని సెవెంటీ ఫైవ్ బాటిల్స్ టోటల్ వాల్యూ వచ్చి ఎయిటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ కంట్రోల్ చేయ నెక్స్ట్ క్యాష్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ప్రసాద్ జనరల్ స్టోర్స్ ఫిబ్రవరి ఫస్ట్న సో కాబట్టి రిసీట్ వచ్చి వేయాలి డేట్ వచ్చి ఫిబ్రవరి ఫస్ట్ టూ దగ్గర ప్రసాద్ జనరల్ స్టోర్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను ప్రజెంట్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ సెవెంటీ థౌజండ్ ఉంది అవుట్ ఆఫ్ సెవెంటీ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అనేది వస్తున్నట్టు రికార్డ్ చేయాలి సో ఫిఫ్టీ థౌజండ్ బై క్యాష్ అకౌంట్ సో కంట్రోల్ ఏ ప్రాసెస్ చేస్తే ట్రాన్సాక్షన్ సేవ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఫిబ్రవరి ఫస్ట్ క్యాష్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ విక్టరీ బజార్స్ సేమ్ డేట్న మనం విక్టరీ బజార్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి సిక్స్టీ థౌజండ్ ఉంది ఫార్టీ థౌజండ్కి రిసీట్ రాయాలి ఫార్టీ థౌజండ్ బై క్యాష్ కంట్రోల్ ఏ ప్రాసెస్ చేస్తే సేవ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ శాలరీ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ మార్చ్ ఫస్ట్న పేమెంట్ వచ్చి తీసుకోవాలి ఫస్ట్ మార్చ్ శాలరీస్ లెజ్జర్ లేదు మన దగ్గర ఆల్సి శాలరీస్ అండర్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అమౌంట్ వచ్చి ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ టు క్యాష్ అకౌంట్ కంట్రోల్ ఏ ప్రాసెస్ చేసి సేవ్ చేయడం రెంట్ ట్వంటీ థౌజండ్ మార్చ్ సెకండ్ నా డేట్ సెకండ్ మార్చ్ ఆల్సి రెంట్ అకౌంట్ కంట్రోల్ చేయ ట్వంటీ థౌజండ్ అమౌంట్ టూ దగ్గర క్యాష్ అకౌంట్ కంట్రోల్ చేయ నెక్స్ట్ మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్న క్యారేజ్ ఇన్ వర్డ్స్ టూ థౌజండ్ డేట్ మార్చాలి థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ ఆల్ట్ సి క్యారేజ్ ఇన్ వర్డ్స్ అండర్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అమౌంట్ వచ్చి టూ థౌజండ్ టూ దగ్గర క్యాష్ అకౌంట్ కంట్రోల్ ఇయర్ క్యారేజ్ అవుట్ వర్డ్స్ మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్న ఆల్ట్ సి క్యారేజ్ అవుట్ వర్డ్స్ అండర్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ కంట్రోల్ ఇయర్ అమౌంట్ వచ్చి వన్ థౌజండ్ టూ దగ్గర క్యాష్ అకౌంట్ కంట్రోల్ ఇయర్ నెక్స్ట్ మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్న షోరూమ్ పవర్ ఆర్సి షోరూమ్ పవర్ అండర్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అమౌంట్ వచ్చి త్రీ థౌజండ్ టు క్యాష్ అకౌంట్ సో ఇలా 
జర్నల్ ఎంట్రీలు అన్ని మనం కంప్లీట్ చేసేసాము ఇప్పుడు ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ ఇంటికి సంబంధించినటువంటి వాల్యూస్ అనేది ఒకసారి చెక్ చేద్దాం సో డిస్ప్లేలో ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ వాల్యూ వచ్చి ఎయిటీన్ ల్యాక్ థర్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ వచ్చింది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ నైంటీ సెవెన్ అండ్ నెట్ లాస్ వచ్చేటప్పటికి ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ త్రీ నాట్ టూ బ్యాలెన్స్ షీట్ సిక్స్టీన్ ల్యాక్ నైంటీ థౌజండ్ తోటి లైబిలిటీస్ అండ్ అసెట్స్ చూపిస్తాం ఇది ఈ సమ్మకు సంబంధించిన సొల్యూషన్